皆さんこんにちは今回は前から行ってみたいと思っていたお店のランチ定食を食べに新宿に向かいましたお店の外に飾られた食品サンプルを見て近いうちに来ようと思っていたお店です結論から言うと皆さんに全力でおすすめしたいお店でしたそしてもう一軒珍しいチョコミントパンケーキが気になって食後のデザートにはカフェに向かいましたどちらも駅地下でとっても便利それでは早速参りましょう今回伺ったのは以前撮影したアンドビーフさんの隣にあるハレツバメこの撮影の時に目にした看板のランチ内容が魅力的すぎて近いうちに必ず来ようと思っていました飾られた食品サンプルが私たちの期待値を上げていきます店内では靴を脱いでロッカーに預けてから移動します正面にはガラス張りの大広間があって掘りごたつ形式のようです2階はボックス席が並んでいて席もテーブルもゆったりして過ごしやすそうランチタイムは定食になっていてなんと全品ドリンクバー付きでご飯おかわり無料の超太っ腹な内容になっています店名に焼き鳥とあるので鶏肉がメインのお料理が並んでいますお席のタッチパネルで注文を終え早速ドリンクバーへ向かいますこの日のラインナップはほうじ茶とアセロラカルピスとコーヒーのアイスとホットムーはカルピス、私はほうじ茶を選択しました。ムーは鳥天ひつまぶし定食に小そばをプラス。私はだし巻き卵と鳥すいの定食。とっても豪華な内容で、ちょっと驚きました。お外で見た食品サンプルまんまです。驚きと喜びが入り混じります。具沢山な鳥すいと。大きなだし巻き卵ふわふわしてとっても美味しそう種類豊富な天ぷらはサクッと揚げたて追加で注文した小そばどれも美味しそうですいただきますいただきます美味しそうでございますめっちゃ美味しそう本当にテーブルにはこのひつまぶしの食べ方を伝えるレクチャーシートが置いてありましたすごいボリュームボリュームあるねしかも美味しそう結構深いのよ。ご飯は柔らかめだよね。あ、そうなんだ。うん、自分でまあ入れるっていうちょっとエンタメが少し楽しい気はするよね。<笑>鳥も熱い。カリッとして揚げたてって感じがするし。いい香りがします。<笑>多分こっちが天つゆだよね。そうだね。これなんだろう。あれじゃないよ。それが。あ、天丼のタレか。じゃこっちか。そまずはそのままつけつけて。ピンク色。うん、いいね。胸肉かな、きっと。本当ね、多分胸だね。うん、うん、美味しい。いいね。マジで美味しそう。天つゆの天丼のつゆもあって、いいね。ちょっとこれのけてみようか。うん。天つゆであんまりご飯って食べないに気もするんだけど、どうだろうか。そう。できた。はい。千円のセットでこんだけついてくるとすごくない。すごいね、本当にすごいと思う。うん。うん、まっ。<笑>いやーうまいぞこれはね美味しそう本当に何が入ってるの鶏鶏舞茸ナスかぼちゃエビ卵ドリンクバーの前に調理場があって調理風景を見られるライブ感もあって楽しいですちょうどだし巻き卵を作っているところが見られましたこの卵を返すのが難しいんですよねふわふわなんだよね、すごくね。サイズ的にはどう。もう大きいんじゃない。十センチ、十五センチぐらいありそう。うん、あ、ちゃんとその、出汁も、したたってるのよ、うんね。うん。美味しい。美味しい。うん、出汁がすごく効いてる。で、濃すぎないし。で、ほら、ふわふわ。うん。プルンプルンだね。うん。これ美味しい。ご飯に合うと思う。ぶ、あ、結構具材入ってるね。ね、鶏肉と。これ、豆腐です。美味しそう。ごめん、きぬ。いやこれは絹じゃないかなか、うん、うん、このおそばのつゆに合いそうだねすごく
。めっちゃ美味しい。すごい体にヤングフィッピーがする。美、う、味、ん、しい。えー、これ本当に鮮魚。マジですごいね。コスパすごくいい。うん。そばはわかんね。多分春菊の天ぷらが入ってる。時間経って吸っちゃったけど食べてみよう。うん、うまい。そばつゆのすごい香りがするよ。だ、う、し、ん、がうまい。いいね。うまっ。これはこれは美味しいね。ご飯との相性がすごくいいね。どれもあれだね。だしがすごく効いてる。うん。天丼やってみようかな、うんうん、でっかいおひつからご飯<笑>これご飯あれだね一杯じゃ足りないねちょっとね足らないねナス、うん、あエビもいたんだナス、うん、エビかぼちゃうんにも天丼にしましょう天丼,天丼のタレこ、ね、んなもん、うん、えすごくいい気がする、うん、あでも三つも使っちゃったな天,天ぷらナス<笑>から食べてみよう、うんナスをこぼりながらサクサクしてジューシー。あ、本当。うん。天つゆゾーンです。うん。すごいうまい。あの、天つゆがしょっぱすぎなくて、もう素材の味、あの、ちゃんと残してくれてる。サクってしてるのよね、すごく。うん。うまい。ね。エビさん。エビ。あ、結構、これも薄い系。うわ美味しそう、うん、いいね身はちゃんとプリントしてますへー、うん、えこれ満足度かなり高くないうん高いと思うよ美味しいよえー、入れた方が早いか食べる分だけつけ麺みたいにそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうえ、お蕎麦も食べれて、ご飯も食べれて、お得な気がする。うん。七味の豆知識って知ってる。まあ、この七味缶の豆知識なんですよ。うん。これさ、これ回してるのさ、一体どこに穴があるんだろうと思うじゃん。これね、ここのヘタ、のところに必ずね、穴があるんです。へえ。だもし迷ったら、すって持ってくれる。へえ。豆知識。<笑>こんなん絶対美味しいに決まってるね。うん。うん。わさびかと思ったんだけど柚子胡椒だあ、そうなんだうん、おいしいでだしと柚子胡椒はもう合いそうめっちゃ合ういやーこれは今多分三四十分くらい回転してから経ったけど、うんうん、だいぶ埋まってるもんねこの女性が多いなあ、そうよこれは、うん、これは女性が多いね間違いなく近場とかにあったら絶対来るもん。うん、この大根と柚子胡椒の取り合わせ、うん、素晴らしい。いいね。汁が浸ってるね。うん。美味しい。美味しい。うん。うんもあるから。うん。これ素晴らしい取り合わせ。あーそれもいいかもね、うん、すごい体に優しい味がする<笑>ヘルシーうんしかしそういう言われてるよりはそっちの定食はヘルシーだよね体に優しいというか胃に優しいこれ食べちゃうねすごくねそうこれで最後の乗せた天ぷらに茶だしをたっぷりとかけて食べろとうん天茶漬けにするって感じああ卵いいねのっけるでしょでこの上によく振ってって書いてあるからね。あ、じゃあ、うん、そうだね。振りまして。かけると、たっぷりだよね。そうね。言うほど入ってない。あ、なくなった。<笑>全部いきました。うん、うん。で、これに。あ、いいね。海苔。わさび。うん、うん。乗っけて。美味しそう。あ、多分これね、すごい半熟だと思う。ほら。本当だ。半熟でこぞった。いいね。これね、多分だしじゃない。<笑>天丼かな、きっと。うん。美味しい。うん。いやー、いいね。うん。美味しいわ。これ、千円だとしたら、かなり満足度高いよね。高い。すごい。クオリティ高いですよ。うん。プルンプルンなんだよね、すごく。これで卵いくつ使ってるんだろう。結構使ってるよ、きっと。大きいもんね。うん。
。優しい味だ。うん。あ、とご飯のおかわりで、え、ショーでお願いしたいです。はい。はい。あ、はい。ありがとうございます。ご飯のこも、こもりは。あ、本当にこもりなんだね。おかわりにちょうどいい、最、うん、最適なサイズです。天つゆ。あ、そうそう、それがね、一番美味しいのよ、結局。本当天つゆ丼が一番うまい。うん、柔らかい。すごい柔らかいでしょで、サクサクしてて、脂っこくないのよ。めっちゃ柔らかいよ、うん、これね。めちゃくちゃ柔らかい。あ、これ美味しい。うん。鶏肉そのものがいい子だね、これね。さすがに焼き鳥屋さんだなっていう気がするよね。鶏そのものが美味しいね。うん、これで1000円は本当に何度も言うけど、お買い得だよ。お買い得だよね。うん、もうすっかり忘れてたけど、おしんこがあるんだよな、うんうん。これはすごくリピートしたいわ。リピートしたくなるね、これはね。ねじゃあ、舞茸食べちゃうよ。うん。大きいね、その舞茸もね。これ天つゆが気に入ったんだよね。うん、天つゆが好き。<笑>天ぷらの舞茸超美味しいよね。うん。サックサク。でこの大根おろしでちょっと大きい分油もあるけどさっぱりしてくる、うん。素晴らしい。甘、ま。どれも美味しいんだけど、うん、普通に。これ器も結構可愛い子たち。ね可愛い,いね。うん使いやすそうな和の感じで。うん。マジでどれも美味しかった。ね。綺麗に食べたよね。うん。器も可愛いし。この定食のこう入っている種類が多いよね。多いね。おかずもいっぱいあるし。うん。まあ千円払って食べに行こうっていう時に、ここのお店は。素晴らしい。素晴らしいね。本当に素晴らしい。うん美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。した<音楽>デザートには気になっていたパンケーキを食べようと、新宿ミロードにあるカフェハドソンさんへやってきました。この日はすでに満席、三十分ほど待ち時間がありました。注文は QR コードを読み込んでモバイルオーダーです。最近よく見かけますね。早速注文していきます。ドリンクはこちらのシンデレラガールを選択。オレンジがベースのドリンクです。そしてやってきたのはチョコミントパンケーキ。パンケーキは注文してからの焼き上げなので、出来上がりまでに20分程度の時間がかかります。とっても鮮やかなブルーがまぶしいミントクリーム。ふわふわのクリームです。思ったよりビビットな色味でちょっとワクワクしてきましたチョコレートソースは別添えで好きなタイミングでお好きな量をかけられますが私たちはたっぷり全部使い切ってチョコミントにしましたチョコソースをかけてより一層アメリカンでジャンキーなイメージになった気がしますアメリカンダイナーなお店の雰囲気にもぴったりですなかなかインパクトと迫力のあるビジュアルですものすごく綺麗なコントラストでとっても映えるパンケーキチョコミントのパンケーキが期間限定じゃなくグランドメニューであるのは珍しいので気になっていましたパンケーキが4枚も重なってボリュームもたっぷりカットすると中にバナナもサンドされていましたこれでチョコミントバナナですねクリーム単体で食べると想像よりミント感は優しくて鼻を通る余韻も楽しめますもっとガツンとくるかと思いましたがクリーミーで美味しいですそっかチョコミントってさなぜかバナナがくるよさ<笑>チョコソースもついてる美味しそういただきます一口食べて最初に感じるのはパンケーキの食感後からチョコミントがやってきますシンデレラガールは綺麗な2層のコントラストが可愛いドリンクオレンジとパインの爽やかで少しトロピカルなお味です
あーうまっオレンジのね爽やかな香りとオレンジの爽やかな味がします<笑>酸っぱいものが苦手なムーンも気に入ったようですどうしてもインパクトのある見た目でクリームが気になりますが食べてみて驚いたのは土台のリコッタパンケーキものすごくふわふわででも中はしっとりとしてムチムチ単体で食べるとフレンチトーストのような口当たりですごく美味しいです非常にコクのあるしっとりとした味わいと口当たりが絶品ですクリームを追加しましたがこちらはプレーンのクリームでもちろんパンケーキとの相性は抜群ふわふわのクリームをたっぷりのせていただきますミントとパンケーキは味が反発せずちゃんとチョコミントの味として成立していてバナナとビターなチョコレートソースがとってもいいアクセントになっていました多分チョコレートソースがビターでミントクリームに負けない力強さがあるのが全体をまとめているように感じましたそもそもパンケーキそのものが美味しいので何を合わせても美味しそうです味変としてこの追加ホイップとチョコレートソースで楽しむのももちろん美味しいです甘さ控えめなのでクリームたっぷりですがくどくて後味を重く感じることはありませんでした珍しいチョコミント味のパンケーキ相性はどんな感じかと気になっていましたがとっても美味しかったですボリュームのあるのでシェアをして食べるのがおすすめです美味しい定食も気になっていたパンケーキも食べれて大満足平日は予約可能ですが土日祝日はできない点をご注意くださいごちそうさまでした気になったらぜひ行ってみてくださいそれではまたお会いしましょう